வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு சேலம் சென்னை எட்டு வழி பசுமை சாலைக்கு எதிராக நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைதாகி வேலூர் சிறையில் இருந்த அறுபத்தி மூன்று விவசாயிகள் ஜாமீனில் விடுதலை தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் பூரண நலம் பெற வேண்டி கட்சி தொண்டர்கள் கோவிலில் நூற்றி எட்டு தேங்காய் உழைத்து சிறப்பு வழிபாடு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் சட்ட கமிஷன் யோசனைக்கு ஒன்பது கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு காஞ்சிபுரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வார்டில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆலப்பாக்கம் கிராமத்தில் கடந்த ஒரு மாதங்களாக முறையாக குடிநீர் வராததை கண்டித்து காலி குடங்களுடன் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சாலவாக்கம் அடுத்த ஆலப்பாக்கம் கிராமத்தில் கடந்த ஒரு மாதங்களாக முறையாக குடிநீர் வராததை கண்டித்து காலி குடங்களுடன் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சாலவாக்கம் போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் இதனால் சாலவாக்கம் செங்கல்பட்டு சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது பவானி சாகர் அணைக்கு கடந்த ஐந்து நாட்களாக நீர்வரத்து குறைந்த நிலையில் மீண்டும் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு பவானி சாகர் அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியிலும் வட கேரளாவின் ஒரு சில பகுதிகளிலும் கடந்த மாதம் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்தது இதன் காரணமாக பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்தது இதன் காரணமாக கடந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி அணையின் நீரிருப்பு ஐந்து புள்ளி ஆறு டிஎம்சி ஆக இருந்த நிலையில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பின் காரணமாக அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயரத் தொடங்கியது இன்று காலை நிலவரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு மூவாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு கனஅடியாக உள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து டிஎம்சி ஆகவும் நீரிருப்பு பதினான்கு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது இந்நிலையில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக அணைக்கு நீர்வரத்து கணிசமாக குறைந்தது நேற்று காலை நீர்வரத்து வினாடிக்கு எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து கனஅடியாக இருந்தது இந்நிலையில் இன்று காலை அணைக்கு நீர்வரத்து மூவாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு கனஅடியாக அதிகரித்ததால் பாசன பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தளப்பள்ளி மற்றும் அரக்கன்கோட்டை வாய்க்கால் பாசனத்திற்கு இந்த வாரத்தில் நீர் திறப்பிற்கான அரசாணை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து இம்மாத இறுதியில் காலிங்கராயன் வாய்க்கால் பாசனத்திற்கு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கீழ்பவானி பிரதான வாய்க்கால் பாசனத்திற்கும் தண்ணீர் திறக்க வாய்ப்புள்ளதாக விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆற்றில் இருநூறு கன அடி நீரும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஐந்து கன அடி நீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது வேலூரில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் எனவும் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து தேசிய உழவர் உழைப்பாளர் கட்சியினர் ஊர்வலம் வேலூர் மாவட்டம் தேசிய உழவர் உழைப்பாளர் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டம் அதன் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் ஜோதிகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சேலம் சென்னை எட்டு வழி பசுமை சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த கோரியும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்காத தமிழக அரசை கண்டித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் திரளான தேசிய உழவர் உழைப்பாளர் கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் பிளாஸ்டிக்கை முழுவதுமாக தமிழகத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த கோரி வேலூர் அண்ணா கலையரங்கம் அருகிலிருந்து ஊர்வலமாக சென்று வேலூர் கோட்டை மற்றும் பழைய பேருந்து நிலையம் ஆகிய இடங்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தினார்கள் பின்னர் மது ஒழிப்பு குறித்து ஊர்வலம் சென்று மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் சேலம் சென்னை எட்டு வழி பசுமை சாலைக்கு எதிராக நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைதாகி வேலூர் சிறையில் இருந்த அறுபத்தி மூன்று விவசாயிகள் ஜாமீனில் விடுதலை வேலூர் மாவட்டம் தொரப்பாடி ஆண்கள் மத்திய சிறையில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சேலம் சென்னை பசுமை எட்டு வழி சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நகல் எரிப்பு போராட்டம் நடத்திய தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் மற்றும் எட்டு வழி பசுமை சாலை எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பினர் மற்றும் விவசாயிகள் அறுபத்தி பேர் வேலூர் சிறையிலிருந்து இன்று ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர் அவர்களை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மற்றும் செங்கம் மணிமலை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அத்திப்பாடி திருவண்ணாமலை சிறுகலம்பாடி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் உற்சாக வரவேற்பளித்து அவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர் அரசு என்னதான் அடக்குமுறையை கையாண்டாலும் தங்களின் போராட்டம் தொடரும் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் விடுதலையானவர்கள் தினமும் திருவண்ணாமலை காவல் நிலையத்திற்கு சென்று கையொப்பமிட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது
சேலம் சென்னை எட்டு வழி பசுமை சாலை திட்டத்தை மாநில அரசாங்கம் கைவிட வேண்டும் விவசாயத்தை விளைநிலத்தை அளிக்கக்கூடாது வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்க செய்யும் அந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று சட்ட நகல் எதிர்ப்பு போராட்டத்தை அரசாணை எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தணும் அதுக்காக மாநில காவல்துறை திருவண்ணாமலை காவல்துறை எங்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார்கள் இப்போ எங்களை வந்து வேலூர் மத்திய சிறையிலே அடைத்து கண்டிஷன் பெயரில் எங்களை வந்து விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் திருவண்ணாமலை காவல் நிலையத்தில் தினம் ஒரு மணிக்கு போய் கையெழுத்து போட வேண்டும் என்று கண்டிஷன் பெயரில் வந்திருக்கிறோம் எட்டு வழி சாலை திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒட்டுமொத்த விவசாயத்துடைய எதிர்ப்பும் அதுதான் ஏற்கனவே இருக்கிற சாலைகளை மேம்படுத்தினாலே போதும் தமிழகத்தினுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் பயண தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் என்பது எங்களுடைய அபிப்பிராயம் காஞ்சிபுரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வார்டில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் காஞ்சிபுரம் முத்திரமையரூர் சாலையில் அமைந்துள்ள நாற்பத்தி ஐந்தாவது அரசு நகர் பகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது நகர செயலாளர் மனோகரன் தலைமையில் வழக்கறிஞர் அரவிந்தன் அசோக் குமார் ஆகியோரின் முன்னிலையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தங்களை பதிவு செய்து கொண்டனர் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் பூரண நலம் பெற வேண்டி கட்சி தொண்டர்கள் கோவிலில் நூற்றி எட்டு தேங்காய் உடைத்து சிறப்பு வழிபாடு தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்பட்டுள்ள உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் விஜயகாந்த் அவர்கள் பூரண நலம் பெற வேண்டி திருச்சி மாவட்ட மணப்பாறை அடுத்த மானங்குன்றத்தில் உள்ள ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு மற்றும் நூற்றி எட்டு சிதறு தேங்காய் உடைத்து வேண்டுதல் வைக்கப்பட்டது இதில் கேப்டன் அவர்கள் நலம் பெற்று திரும்பிய பின்னர் ஆயிரத்தி எட்டு தேங்காய் உடைத்து அன்னதானம் வழங்குவது எனவும் வேண்டுதல் வைத்து கோவில் முன்பு கட்சியினர் சிதறு தேங்காய்களை உடைத்தனர் திருச்சி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணகோபால் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தொழிற்சங்க பேரவை மாநில துணைத் தலைவர் பொன் இளங்கோ கரூர் மாவட்ட செயலாளர் கே வி தங்கவேல் மணப்பாறை ஒன்றிய செயலாளர் சரவணன் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் மதுராந்தகம் மற்றும் அச்சிறப்பாக்கம் பகுதிகளில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ரசிகர் நற்பணி மன்ற பலகை திறப்பு விழா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் மற்றும் அச்சிறப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ரசிகர் நற்பணி மன்ற பலகை திறப்பு விழா இன்று காஞ்சி மாவட்ட செயலாளர் எஸ் யுவராஜ் அவர்கள் திறந்து வைத்து மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் மற்றும் மரக்கன்றுகளை வழங்கினார் சத்தியமங்கலம் பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரம் சுற்றி திரியும் யானைகள் வாகன ஓட்டிகள் கவனமாக செல்லுமாறு வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தல் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் புலி சிறுத்தை யானை காட்டெருமை போன்ற விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன சத்தியமங்கலம் பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாலையான இச்சாலையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது முற்றிலும் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் உள்ள இச்சாலையில் பகல் நேரங்களில் யானைகள் சாலையை கடந்து செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் தமிழக கர்நாடக எல்லை வனப்பகுதியில் தற்போது யானைகள் ஆக்ரோஷமாக சாலையோரம் சுற்றி திரிகிறது இந்த யானைகள் அவ்வப்போது சாலையோர வனப்பகுதியில் தீவனம் உட்கொள்வதற்காக வருகிறது வனத்துறையினர் ஆங்காங்கே அறிவிப்பு பலகைகள் வைத்திருந்தும் ஆபத்தை உணராமல் இச்சாலையில் கார் மற்றும் லாரியில் செல்வோர் யானைகளை செல்போன் மற்றும் கேமராக்களின் மூலம் படம் பிடிப்பதற்காக வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கி யானையின் அருகில் சென்று படம் எடுக்கின்றனர் மனிதர்களை கண்டு ஆத்திரமடையும் நேரங்களில் இந்த யானைகள் துரத்தி தாக்க முற்படுகிறது எனவே வாகனங்களில் செல்வோர் யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் அருகில் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டாம் எனவும் செல்போன் மற்றும் கேமராக்களில் புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்குமாறு வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் கபினி அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கன அடியாக உயர்வு கிருஷ்ணராஜ சாகர் மற்றும் கபினி அணைகள் நிரம்பி வருவதால் தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கன அடி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது பருவமழை நீடித்து வருவதால் கபிலா காவிரி உள்ளிட்ட ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன கபினி அணை நிரம்ப ஒரு அடி மட்டுமே இருப்பதால் அணையிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது குடகு மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் கே ஆர் எஸ் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது அணையின் மொத்த கொள்ளளவான நூற்றி இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடியில் தற்போது நூற்றி பத்து அடியை தாண்டி நீர்மட்டம் உள்ளது கனமழை தொடர்வதால் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு நான்காயிரம் கன அடி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் சட்ட கமிஷன் யோசனைக்கு ஒன்பது கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு ஒரே நேரத்தில் மக்களவை தேர்தலுடன் சட்டசபை தேர்தல்களை நடத்தும் சட்ட கமிஷன் பரிந்துரைக்கு நான்கு கட்சிகள் வரவேற்பும் ஒன்பது கட்சிகள் எதிர்ப்பும் தெரிவித்துள்ளன 
மக்களவைக்கும் சட்டமன்றங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து அரசியல் கட்சிகளின் கருத்தறிய சட்ட கமிஷன் ஏற்பாடு செய்திருந்த இரண்டு நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது அதிமுக திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மார்க்சிஸ்ட் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் சமாஜ்வாதி தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி உள்ளிட்ட நான்கு கட்சிகள் மட்டுமே இம்முறைக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன தேர்தல் சீர்திருத்தம் குறித்த மத்திய பாஜக அரசின் திட்டம் உள்நோக்கமுடையது என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி உள்ளிட்ட சில அரசியல் கட்சிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளன காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக சார்பில் இக்கூட்டத்தில் பிரதிநிதிகள் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்த திட்டம் குறித்து சட்ட கமிஷனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் என்பது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்